ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെറ്റിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് പാർട്ട് ഫൈവിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് അതൊക്കെ പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ യൂണിയൻ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ അഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നാല് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും ആ വീഡിയോ അല്ലാതെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് അതായത് സെറ്റിൻ്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള എലമെൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ നോക്കുകയാണ് യുയിൽ നയൻ എലമെൻസ് ആണ് എ എയിൽ ഫോർ എലമെൻസ് ആണ് ബിയിൽ ഫോർ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് വെണ്ടേഗർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് അതുപോലെ എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളാണ് അതിനകത്ത് എലമെൻസിനെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോർഷനിൽ കോമൺ എലമെൻസ് എഴുതണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ഉണ്ട് അത് ഫോർ ആണ് ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് അതും ഫോർ ആണ് അപ്പം ഈ ഇതിന് നമുക്കറിയാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര അത് എത്ര ആണ് അതും രണ്ടെണ്ണം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ഇവിടെയും നാല് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ആണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് എത്ര ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇത് നോക്കി തന്നെ പറയാൻ പറ്റി എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഫോറും ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വരുന്നില്ലയോ ആ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആ വരുന്നത് കാരണം ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കുറച്ചാൽ സിക്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്താണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇല്ല എത്ര എയ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുവിടായോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതാണ് അപ്പം എൻ ഓഫ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാം എൻ ഓഫ് എ ഫോർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് അത് ചിത്രമൊക്കെ നോക്കി പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൂടായോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ എണ്ണവും ഇതിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർസെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറും വരാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടി എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായോ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മ
എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പ്ലസ് എൻ ഒ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫൈ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയും ബി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫൈ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എയും ബിയും ടു ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് ആയാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് അല്ല ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എയിലെയും ബിയിലെ എലമെൻസ് എണ്ണം കൂട്ടുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയും പറയാം എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി നിന്നും എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കുറയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാം അപ്പം ചില കേസിൽ എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അതായത് വെണ്ടേക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സാധാ മെത്തേഡ് തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസും ടീൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എസിൽ ഇരു ട്വൻറ്റി വൺ എലമെൻസും ടീയിൽ തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ആണ് അതുപോലെ എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടീയിൽ ഇലവൺ എലമെൻസ് ആണ് ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് എസ് യു ടി ഹാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് യൂണിയൻ ടീയിൽ എ സി യൂണിയൻ ടീയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്കറിയാം എസ് എം ടി വാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തെഴുതാമെന്ന് നോക്കിയോ എൻ ഓഫ് എ എസ് ഇൻ്റർസെഷൻ ടി എത്ര ആണ് ലെവൺ എൻ ഓഫ് എസ് ട്വൻറ്റി വൺ എൻ ഓഫ് ടി തേർട്ടി ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എൻ ഓഫ് എസ് യൂണിയൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എൻ എഫ് ടി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് വില കൊടുത്തു ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോർട്ടി ടു എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇത് വെണ്ടേഗർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ വെണ്ടേഗർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എയും ബിയും വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് എസ് എൻ ടിയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെവൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ലെവൺ ഇവൺ തേർട്ടി ടു ഈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ എസിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് അത് ഓർമ്മ വേണേ എസ്സിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള എലമെൻസ് എത്ര ആണ് ആ അപ്പം എസ് മാത്രം എത്ര ഇത്രയും ഭാഗം എത്ര ആയിരിക്കും ടെൺ ആയിരിക്കും അതറിയാമല്ലോ ഇത് മാത്രം എത്ര ആയിരിക്കും കോമണായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ചാൽ മതി ഇത് മാത്രം എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടെൺ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വണ് കൂട്ടിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതും ഇതിവിടെ കൂട്ടിയിരുന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇതും ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഇതും ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതായത് എയിൽ വരുന്നത് ബിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ എന്ത് എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് എക്സ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആൻഡ് വൈ ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഹാവ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂണിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം എക്സ് യൂണിയൻ വൈയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റി ആണ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു എന്താ കണ്ടുപ
ഈ എയും ബിയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ എയിൽ മാത്രം വരുന്നത് ബിയിൽ മാത്രം വരുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയും ബിയുടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം ആ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂണിയൻ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അത് ഓർമ്മ വേണം ആ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എയിലെയും ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂണിയൻ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കത് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇത്രയൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈക് ടു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈക് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ also each student like to play at least one of the two games how many students like to play both cricket and football we ibade mottathil or class il 35 students undu nammal ayana adil 24 peru cricket kalikunu 16 peru football kalikunu ennaanu paranjirikkunnu pashi ibade or sentence parayunnathu sendichu also each student like to play at least one of the two games appo motham 35 per undu aa 35 peril ettum korunja ore game kalikatha kalikunna varane ore game kalikatha var illa ennaanu idinde artham undu appo idende artham nu parayunnathu ore game um ishtapadatha var illa ennaanu അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്കവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവേ ഉള്ളു അതിൻ്റെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണമില്ല അങ്ങനെ 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 വരാൻ കാരണം ഈ കണ്ടീഷനാണ് എല്ലാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എന്ത് ഒരു ഗെയിമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ആ എയുടെയും വീടെ ആ ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്നെടുക്കേണ്ട ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് യൂണിയൻ എന്നെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ യു യൂണിയനും നമ്മൾ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ അതുപോലെ യൂണിയനും സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പറയാം ലെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എണ്ണം എന്ന് പറയാം ബി എന്ന് ഫുട്ബോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താവാം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ആ എക്സും വൈ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ് ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക് ടു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് വൈ ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എക്സും വൈയും അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് പറയുന്നില്ല ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി എ ബി എന്നോ എക്സ് വൈ എന്നോ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് കാരണം കണ്ട ഈ കണ്ടീഷനാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ നമുക്ക് ഇൻട്രസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഹൗ മെൻ സ്റ്റുഡൻ ലൈക് ടു പ്ലേ ബോത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിന് മുമ്പേ ഫോർമേ പഠിച്ചു ഇനി നേരിട്ടാൽ കൊടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമല്ലയോ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻ ലൈക് ടു പ്ലേ ബോത്ത് ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് വെണ്ടേക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സും വൈ എന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വൈയിലെ മൊത്തം എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിയനിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി ഈ യൂണിയൻ കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് അപ്പ
ട്വൻറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ആയി ഇരുപത് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓറാണ് ഓറ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ വരുന്നത് യൂണിയൻ ആണോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണോ ഓറ് വന്നാൽ യൂണിയൻ ആണ് ഓഫ് ദീസ് ആ ടീച്ചേഴ്സിൽ ട്വൽവ് ടീച്ചർ എന്താണ് ആ ട്വൽവ് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ടീച്ചേഴ്സും ഫിസിക്സ് മാത്സും പഠിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് വന്നാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഹൗ മെനി ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് ടീ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഇതാം എ ബി എന്നെടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ശരിയല്ലയോ എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ എ ബി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഓഫ് എ ട്വൽവ് ആണ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ യൂണിയൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ ഇരുന്നും നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പം എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻ ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൻ ഓഫ് ബി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ട്വൽവ് ടീച്ച് ഫിസിക്സ് അല്ലേ ട്വൽവ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് ഹു ടീച്ച് ഫിസിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അതിൻ്റെ വെണ്ടയൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതുവാണ് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് ട്വൽവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതാണ് അതുകൂടാതെ എൻ്റെ യൂണിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഇലവൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഉള്ളവർ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അപ്പം ഫിസിക്സ് അല്ല മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഓർ ബി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൂട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സെറ്റാണോ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ അതാണ് ഈ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തി ആൻസർ അത് ചേർന്നുകൂടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സർവേ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബയർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആസ് ടേക്കിംഗ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വെയർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ആപ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ടേക്കിംഗ് നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സർവേയിൽ നാനൂറ് പേരുണ്ട് അതിൽ നൂറ് പേര് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നൂറ്റമ്പത് പേര് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ആസ് ആപ്പിൾ ആസ് വല്ലാസ് ആസ് വല്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വെർ ടേക്ക് ഇൻ നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ നാനൂറ് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുടെ അതായത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലൈറ്റ
ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വന്ന് നമ്മൾ നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൻഡ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡി മോർഗൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ നമുക്കറിയാം എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു യു മൈനസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ യുവിലെ എലമെൻസ് നിന്നും എയിലെ എലമെൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എ ഡാഷിലെ എലമെൻസ് അപ്പോൾ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ നമുക്കിന് പറയാം എൻ ഓഫ് യു മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് യു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എൻ ഓഫ് യു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഫോർമുലയിൽ എഴുതിയിട്ട് എൻ ഓഫ് യു ഓരോന്നും നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ എന്നോ എത്രയാണ് ഇതാണ് ശരിയല്ലയോ ഇത് നമുക്ക് ബെഡേക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നാനൂറ് പേര് ഇതാണ് യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എയിലെ ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എയിലെ ആണ് ഈ എ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ വരുത്തുള്ളു ഇനി ബി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരുത്തുള്ളു അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എളുപ്പം രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ എ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന നൂറാണ് ആ നൂറിൽ ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും ഇവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് എ മാത്രം വരുന്നതാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന എയിലെ മൊത്തത്തിലാണ് ബിയിലെ മൊത്തത്തിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ എത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ലയോ ആ അപ്പം ഇവ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടി കണ്ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അത് യു നാനൂറിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മതി എത്ര നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇന്നും ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് കുറച്ചിട്ട് ആ നാനൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാലും മതി കാരണം ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും അതിനായി സെവൻറ്റി ഫൈവ് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ എയിലെ മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ബി മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടി നാറൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് എ സ്കിൻ ഡിസോർഡർ വൺ ട്വൻറ്റി ഹൺ ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു ദ കെമിക്കൽ സീവൺ ഫിഫ്റ്റി ടു കെമിക്കൽ സി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ബോത്ത് ദ കെമിക്കൽ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പോസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കെമിക്കൽ സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി ടു ദ കെമിക്കൽ സി ടു ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി വൺ കെമിക്കൽ സി വൺ ഓർ കെമിക്കൽ സി ടു അപ്പം സ്കിൻ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായ പറയുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ടായില്ലേ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കെമിക്കൽ സി വൺ കാരണമാണ് ഫിഫ്റ്റി പേർക്ക് കെമിക്കൽ സി ടു കാരണമാണ് മുപ്പത് പേർക്ക് ഇത് രണ്ടും കാരണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കെമിക്കൽ സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി ടു കെമിക്കൽ സി വൺ മാത്രം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കെമിക്കൽ സി ടു മാത്രം ഇവിടെ സി വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എയും ബിയും എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു എൻ ഓഫ് യു ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് എൻ ഓഫ് എ വൺ ട്വൻറ്റി എൻ ഓ ബി ഫിഫ്റ്റി എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ അറിയാമല്ലോ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് the chemical number of individual uh, exposed to the chemical c1 but not c2 clear c1 but not c2 acha avade edarthu kandupidikkende c1 minus c2 annachal a minus b aanu kandupidikkene no of a minus b clear appo namukku angane parayam a c1 chemical c1 but not c2 nu parayal c1 undu c2 illa appo c മൈ സി
ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് സെറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എത്ര ഇത് എ മൈനസ് ബി മാത്രം ഇത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മാത്രം ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എ മാത്രം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എ ഇൻ്റർസ് എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലയോ അത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ എന്തിനെ യൂണിയൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഞാൻ എൻ ഓഫ് ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നടുക്ക് പ്ലസ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് കൊടുത്ത് എഴുതാം അതിന് കാരണം ഇതാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാലോ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് എഴുതാലോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇതും നമുക്കറിയാം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലയോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പോസ് ടു ദ കെമിക്കൽ സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് കെമിക്കൽ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആണ് ആ എ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നയൻറ്റി എന്ന് പറയാൻ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഒന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബി മൈനസ് എയുടെയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെയും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും അത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അവിടെ ഇന്ന് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാം പിന്നെ അവിടെ ഇന്നും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എൻ ഓഫ് ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എക്സ്പോസ് ടു കെമിക്കൽ സി വൺ ആസ് കെമിക്കൽ സി ടു ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് എൽ പി രീതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര ആണ് ആ എയിലെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എത്ര ആണ് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എയിൽ വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എ എത്ര വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ഇത്ര എഴുതാൻ തന്നെ എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് എഴുതിയാൽ മതി ഇത്ര അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ എൻ ഓഫ് എ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിയത് കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഇത് മൂന്ന് സെറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ എല്ലാം രണ്ട് സെറ്റ് വരുന്നത് ആ മൂന്ന് സെറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെണ്ടേഗർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സർവേയിൽ അറുപത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് യു ആണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ന്യൂസ് പേപ്പർ എച്ച് വായിക്കുന്നു ഇരുപത്താറ് പേര് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടി ആണ് വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് പേര് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ വായിക്കുന്നു ഒമ്പത് പേര് എച്ചും ഐയും റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെയോ പതിനൊന്ന് പേര് എച്ചും ടിയു ആണ് എട്ട് പേര് ടിയും ഐയു ആണ് മൂന്ന് പേര് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ആൾ ത്രീ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞാൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതായാലും ഞാൻ നാലെണ്ണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു റീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
नाइन रेड एच आर डाई क्लियर अर्थ पर ये ना नमक करिए आम ये बड़े एच आई टी यू आई एम रेड इन्हों रहा इधर ने तोट्टू उम्बे तल्ला सेंटेंस हो रहे हैं बम ये आई एम टी एम रेड चाहिए इन्हों रहे यार ना अति ये बड़े ना ये कॉमन पोर्शन आने दे बस ये आपने ये मोड वाला तो उन्हें ये बड़ा मात्रम अतरा ये मतलब ले अट्टा है Mile ம Mozartfish newspapers One of the newspapers. Itu yang korang ni orang ni mengkilam baik kena. Ini orang 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 mau orang baik kena rawa, malah kita dua baik kena rawa, malah kita tiga baik kena. Apa tiga hari orang orang tu orang tu rata. Mana at least orang orang baik beri dia perhatian kita dah. Itu yang korang ni orang tu berjalan orang tu dua orang tu orang tu ekstra tanpa beraya. Apa ini beri orang tu tiga hari orang tu orang tu mungkin dua hari orang tu baik kena orang tu kau tu nak kena dua orang tu nak kau tu nak kena tiga hari orang tu kau tu nak kena. Enam orang jual, orang nama mana ini, itu tiga orang liu, ada hari enam, tiga orang baik kena hari dah, ada hari enam, tiga orang baik kena hari dah, ni macam ni, semua orang kuda hari cegi, ni dah, ni, ini, ini ni answer tu orang ini, apa mungkin fifty two, ni tu, seri liu, dua orang tu kau silat tu baca, dua orang tu number of people who read exactly one newspaper, orang nama matram, ni orang okey, orang nama matram baik kena hari ke, satu, ah, ten. Indonesia इधर वाले ना हम बहुत सारे लोगों को टी अगर चल ये बड़े इम बेरिम अल अगर तरह हाँ तो ये एक टू बेरिम और एक नंबर बोलूं भाई और तो हम बस उनमें से लोगों को आ रही है वाला कारण इधर और एक नंबर इनके लिए वाइकिंग और एक नंबर नोकिया पॉल अंबत्रण डे वाले लोग वाके एक टू बेरिम न्यूज़पेपर वाइकिंग नहीं अलग ले चुका ही मात्रम वाई किन्हों रहता है ना शिक्षा अंदर भरे आम शरीर लियो लियो हाँ अंगने इतना कोस्टी मेन नमक इतने लोग पढ़ते हैं अंगने एक कोस्टी नाने द इन्हीं निंगल के चेंज नो काम इन्होंने लास्ट सेम एंड जाने यानी कोर्स दिखी ना तो सेम एंड निंगल के नए तमर टेक्स्ट बेस राइट Rancangan sejajar itu untuk dia note yang bol adanya itu untuk pergi itu untuk ini adalah nama yang itu cerita ada yang mendeir tentang lebih yang pertama kali mana. Apa nama kita ini untuk pertama pertama section dan yang mana kita settle problems ayat 
കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് കൂടുതലും മാർക്കിനും ചോദിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കഴിയുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ